Habari ya saizi mpenzi mtazamaji wa China 10 karibu na kualika kati pinja kwa bora kabisa cha sema kweli kipindi kinachoongezea masuala ya siasa uchumi kijamii na mada kwa siku mada ambayo tunafanya tukutana tuzungumze pamoja ni mtume wangu mzima na botari kutakuwa sina kipindi kama ilivyo ada utapata nafasi ya wewe kupiga simu na kusema kipindi hiki na mimi nikapata mambo mengi ya kufuatilia lakini usimu hapana ni vema nifuatilie channel 10 kwa sababu najua nitapata kitu ambacho kitanisaidia katika maisha yangu Ah uh, kabla ya moja kwa moja kuzungumza mada yetu siku leo ni nataka kuleza na mimi ni kamsali ninazungumza na mzazi wangu mlezi lakini pia naongea na mwanafunzi ambaye ametimu kidato cha sita na huyu alimaliza kidato uh, for uh, diploma na sasa una ndoto ya kusoma nje ya nchi lakini kumbuka huwezi kujua ukasome nini na kwa nini ukasome lakini na ukaribishe uweze kutambua kwamba kuna kituo cha kinaitwa find yourself China global education link wanakuita upate upate maelekezo ukutana na watalamu mbalimbali wa kupatia wakupatie taaluma hiyo ujue nini cha kusoma na wapi pa kusoma na kwambia hizo taaluma hizo zinafanya vipi kazi tazama hii hapa find yourself your career begins here wewe mwanafunzi wa kidato cha sita. wewe mwanafunzi wa diploma wewe mwanafunzi wa kidato cha nne. mzazi yeah, okay. tukutane katika find yourself ukumbi maarufu wa global education link yeah, kumuelewesha mwanao <laughs> wapi anapotakiwa kwenda katika level yake ya chuo kikuu ingia kwenye website nenda sehemu pale kulia click halafu jaza hiyo form chagua unataka training ya afya engineer business ama art utapigiwa simu utapangiwa siku ya kuja kuhudhuria semina hiyo ni bure wapigie simu sasa global education link kwa maelezo zaidi ndio na mimi nimepata taarifa sasa kutosha nambari za simu mmesichukua lakini ni utapofika uh, wakati mapunzi wakati hapo nitakukumbusha nambari ya kupiga na hatimaye uweze kupata taarifa za kutosha lengo ni kujisajili wewe kijana ukapate taarifa za kutosha katika kituo cha find yourself ni kweli kimpenzi mtazamaji tunakutana leo ikiwa siku ya Jumatano mada tunaenda kuzungumza leo uh, tunazungumza nature of freight marketing narudia tena tunaenda kuzungumza mada yetu ni nature of freight marketing ama kwa kiswahili tunasema sababu za kupanda na kushuka kwa kalama za kusafirisha mizigo kwa njia ya meli na athari zake uh, mginuo katika kufanana na sikio leo si mwingine huyu uh, anaitwa Julius Singhula ni chatad shit blocker ye ni mtaalamu uh, mta, mwenye taaluma ya juu ya heshima ya kitaalamu kuhusu biashara ya meli na bandari nipo na yupo pia pia yupo kwenye bodi ya uh, ya wataalamu wa shipping duniani Ah uh, nimeshakuwa naye hapa lakini pia hapa katikati nilikuwa napita katika YouTube nitakutana anatoa taaluma za kutosha mle ndani nikasema pana ebu najua unazungumza na Tanzania kupitia YouTube lakini nataka wengine wafahamu kwenye YouTube unazungumza kitu gani ebu njoo hapa tuzungumze pamoja na imeitikia kakaangu juu ya Singhula mtaalamu wa masuala ya meli na bandari karibu sana wewe kipindi asante sana karibu sana asante ni kwanza nikushukuru kwa wale wote nikupatia uh, mwaliko huu kwa muda mfupi na ukasema bado nipo kazini tena niko bandarini nitakuja kwenye kipindi bahati nzuri kwa nimekuja tena kwa wakati tuzungumze na watazamaji wa kipindi hiki lengo ni kupata taarifa elimu na wachukue hatua tuzungumze pamoja hapa nikasema tuje hapa tuzungumzie eh, sababu za kupanda na kushuka kwa gharama za usafirishaji wa mizigo kupitia meli yeah. eh, na athari zake hiki ni kitu gani ambacho kwa Kiingereza umeniambia inaitwa nature of freight marketing yeah. eh, tuanze moja kwa moja kwa kwa nini ni i, E, mizigo ya safisho kutoka bandari moja au sehemu moja nyingine tena kwa njia ya meli. Hii ni kwa sababu gani? Karibu. Okay, kwanza ni mshukuru Mungu ndio kwa kuweza kutupa nafasi siku ya leo ili tuweze kujifunza pamoja kuelimisha jamii kuhusu masuala haya nature of freight market. Ndiyo. Labda tuniseme kwamba uh, shipping hiyo ni tunaongelea shipping, shipping ni biashara kimataifa na nipende pia kushukuru serikali ya Tanzania kwa sababu ninaona vitu vinafanyika vizuri bandari inapanuliwa kwa sasa ndio pale mtwara ukienda kuna vitu vinafanyika ndio dar es salaam hivyo hivyo lakini pia kuna 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 kuna, kuna rumors ya kujengwa kwa bandari ya Bagamoyo oh. na sio hiyo tu ndio kuna ile project ya bomba la mafuta kutoka kutoka Uganda mm. kupitia pale uh, Tanga pale tunajua ile bandari itafurika meli ndio port charge wafe jihendo na nini vitafanyika pale kwa hiyo kuna kitu kizuri kinaendelea pale sasa na ndio maana hebu tujikite kwenye mambo haya ya shipping na taaluma yake kwa Tanzania na dunia nzima sababu sababu za kusafiri mizigo kutoka sehemu moja mpaka sehemu nyingine ndio uh, kichumi tunasema kwamba uh, kuna scarcity of resources scarcity of resources maana yake kuna uhaba wa vitu duniani 
Kwa hiyo katika ile kampeni ya kusafirisha vitu kutoka sehemu ile ambayo ina uhaba kidogo kwenda kwenye uhaba zaidi mm. ndio kunahitaji nini usafiri. Ndiyo. Kwa hiyo vitu vinatoka sehemu zenye uhaba kidogo mm. kwenda sehemu zenye uhaba zaidi. Na tunasema kwamba kwa Kiingereza tunasema goods move from the area of uh, low scarcity to the area of high scarcity. Tunaongezea pale neno linaloitwa satellites peribus. Mm. Satellites peribus ni neno la kichumi ina maana kwamba inabidi kuna vitu vya constant kwa mfano madawa yanaweza kutoka sehemu moja mpaka sehemu nyingine wakati wa nini wa magonjwa yeah. kwa ajili ya matibabu mm. lakini pia siraha zinaweza kutoka sehemu moja mpaka sehemu nyingine kukiwa na vita mm. kwa ajili ya nini ya kuweka ulinzi uhakikisha nini kuhakikisha amani kwa hiyo vitu vinatoka sehemu moja kichumi tunasema ni kwa sababu natoka sehemu ambayo ina nini ina uhaba kidogo kuna sehemu zenye uhaba zaidi lakini pia wachumi wame develop theory mbalimbali nitazungumzia mbili tu ya kwanza inaitwa comparative advantage tunawasema comparative advantage maana yake ni ile hali ya nchi mmoja kuamua kutengeneza vitu au kununua gharama ya kutengeneza ikiwa kubwa kuliko gharama ya kununua basi huyu mtu anaamua kufanya nini anaamua kuagiza kutoka nchi nyingine lakini pia gharama ya kutengeneza ikiwa ndogo kuliko gharama ya kununua kutoka nje basi mtu anafanya nini atengeneza anafanya production confirm uingereza pale uingereza kuna madini ya makaa ya mawe mengi sana lakini gharama ya kuyatoa madini kutoka kwenye kwenye ardhi ni kubwa sana kwa hiyo hata kama wanayo lakini gharama hii ni kubwa basi wanachukua madini kutoka wapi kutoka Australia mm-hmm. kwa hiyo utaona pale kuna trade routes trade route kutoka wapi kutoka Australia kwenda wapi kwenda uh, uingereza kwenda UK lakini pia sababu ya pili inaitwa uh, absolute advantage tunapoongelea hivyo tunamaanisha kwamba uh, inchi tunaanganisha inchi mbili inchi moja inakuwa inaweza kutengeneza hiyo bidhaa au si bond trade nyingine haina kabisa kwa mfano sasa hivi Tanzania tunaona kwamba hatujafanikiwa kuzalisha mafuta lakini warabuni kule kuna mafuta mengi sana kwa hiyo tunasema uh, nchi ya warabuni za warabuni zina absolute advantage over Tanzania. Kwa nini? Mm. Kwa mafuta. mafuta. Kwa hiyo utaona mafuta yanatoka warabuni kuja huku. Na hizo kutoka huko kwenda kule. Yes. Ndiyo. Na ndio maana uwezo kabla electronics mm. zinatoka hapa kwamba wachina wanaleta huko kwani sisi tuspeleke. Ndiyo. Kwa hiyo gharama ya kutengeneza inapokuwa kubwa kuliko gharama ya kununua ni bora uagize kutoka nje. Hakuna faida ya kuanza kupambana na kutengeneza kitu mm. wakati tunaweza kuchukua sehemu ya pili kieta kwako. Hasa hiyo vitu vyote ndiyo vinasababisha nini? Movement ya bidhaa kutoka sehemu moja mpaka sehemu nyingine. Aha, mpenzi mtazamaji, mara baada kujua sababu kwa nini mzigo unaondoka una, una sehemu point A kwenda point B, kumbe ni sababu tu kwamba unapopelekwa unahitajika zaidi kuliko unakotoka na kinyume chake. Kama nao watakuwa wanahitaji bidhaa huko itatoka sehemu nyingine kwenda kuingia katika nchi hiyo. Naamini kabisa umeelewa kitu gani tunachozungumza hapa. Lakini sasa swali langu linakuja, kwa nini tutumie mbele? Okay. <coughs> Uh, tunasema kwamba ni lazima uh, kuangalia mm. wachumi wanapo allocate resources mm. wanaangalia watumie njia gani ambayo itafanya hicho kitu kifanyike kwa urahisi tunasema kuna opportunity cost sasa dunia nzima dunia tusema asimia sabina tano ya uso wa dunia mm. imezungukwa na nini na maji kwa hiyo wataalamu hawa wa mambo ya shipping wakaona kwamba ni njia rahisi zaidi kutumia meli kusafirisha mizigo mikubwa mikubwa kwa sababu asilimia 80 mpaka 83 ya mizigo kwa uzito inasafishwa kwa njia nini kwa njia ya meli kwa hiyo kuchukua kama makatapila au mafuta mengi kabisa kutumia ndege inakuwa ni gharama kubwa au tule ni kutoka uarabuni mpaka hapa na mafuta inakuwa shida au magari kwa hiyo kwa sababu hiyo njia imeonekana ni nafu zaidi ndio maana basi kwa kuteka advantage ya uso wa dunia kwa mzunguko na maji basi mimi tano meli zimekuwa ni njia nzuri zaidi ya kusafirisha vitu lakini hapo hapo tunasema kwamba uh, lengo la huyu mtu anayesafirisha mizigo nini nasema intention of ship owners is to end freight lengo ya lao kusafirisha hawaji huku au sehemu nyingine kujifurahisha wanataka wasafirishe mizigo ili waweze kupata nini fedha yale malipo yanaitwa nini? Inaitwa freight. Na tunasema kwamba uh, 
shipping imekuwa dominated na forces of demand and supply maana yake mwenye meli ana supply shipping services anatoa huduma nini ya usafiri wa njia nini ya meli na mwenye mizigo anataka nini anataka mwenye meli amsafirishie vitu vyake kwa hiyo kwa exchange ya hiyo kitu tunasema kuna forces pale ya demand and supply mmoja anapeleka huduma fulani na mwingine anaitaji lakini tunasema kwamba uh, sio wakati wote ambao mwenye meli atatoa usafiri wa nini wa mizigo sio wakati wote na mwenye mizigo sio wakati wote atahitaji nini meli ndio maana tunasema kwamba mpaka kuna sehemu fulani wao wamefika kufanya nini kuridhiana ndio yes labda tusogee mbele kidogo ndio kwamba nini kinafanyika kwa tunasema kwamba sio wakati wote hii naomba wananchi wa fahamu na wote wanaotaka kujifunza italoma wanafunzi na wafanya biashara wote ndio sio kila wakati bandari zitakuwa na meli mm. nyingi sio kila wakati kutakuwa na mizigo mingi nini kinafanyika tunasema kwamba shipping is a derived demand mm. maana yake nini maana yake uwepo wa mizigo ndio unaofanya meli fulani ihitajike uwepo wa meli za mafuta au uwepo wa mafuta ndio umefanya meli za mafuta ziwepo uwepo wa makontena duniani ndio umefanya meli za makontena zifanye nini zitengenezwe uwepo wa magari tunasema motaveko ndio imefanya meli za magari zifanye nini ziwepo na ndio maana miaka 2014-2015-2016 wakati mizigo ilipokuwa imeshuka sana duniani meli nyingi za makontena zilionekana hazina faida zikavunjwa vunjwa sasa kukitokea wakati duniani maana tumesema shipping is a derived demand maana yake uwepo wa mizigo ndio unaofanya kuna huduma nini ya usafiri wa mizigo kwa nini ya meli sasa ikitokea uchumi umekaa vizuri duniani labda meli zimekaa hazina kazi eh mm-hmm. sasa mizigo imeanza kuwa mingi kuna habari njema duniani uchumi umekaa vizuri vitu vimetengenezwa vingi meli zinapelekwa sokoni wenye meli watasogeza meli sokoni kuchukua nini mizigo wanapopeleka meli sokoni kuchukua mizigo wanakuwa wameweka freight zile gharama za kulipwa wenye meli kwa kusafirisha mizigo zinakuwa mahali fulani ikionekana bado mizigo ni mingi duniani meli zitasogezwa tena reaction ya ship owner ni kusogeza nini meli tunasema ni ship stunnage bado freight itafanya nini itaendelea kuongezeka kwa sababu bado mizigo ni mingi kuliko nini meli ndio freight zinapana namna hiyo lakini itafika kipindi kwamba meli zote duniani zimefanya nini zimeshatumika tunasema kuna maximum utilization of ship stunnage zote zimeingia kwa hiyo mizigo bado yuko mingi lakini kwenye uh, kiasi cha meli duniani ambacho kimetumika kina, kinafanya kazi kimeisha chote kwa hiyo meli zinakuwa ni chache kuliko nini mizigo mm. hapo freight ndio huwa inapanda zaidi kwa sababu wenye mizigo hawana njia nyingine ya kufanya nini ya kutumia hiki vizuri hapa yes. hapa na na unachozungumza hapa ndio kama kuna wakati gharama zinakuwa juu za usafirishaji yes. wakati zinashuka yes. hiyo ndio unachozungumza hapa sasa zinashuka na kupanda vipi mm. mm-hmm. zinashuka na kupanda vipi inside hapo yes kwa hiyo mtu anasema na freight imefanya nini imepanda yeah. hajui kwa nini imepanda sasa hiyo freight imefanya nini imeshuka mm. sasa katika zile demand and supply nasema kama mwenye meli anahitaji mizigo kwa hiyo mizigo ikiwepo mingi mm. ndio meli inaonekana ina thamani zaidi mm. kwa hiyo nimesema mizigo ikiwa ipo duniani uchumi umekuwa mm. meli zitasogezwa wapi sokoni kuchukua nini Mzigo. mizigo lakini baadaye tena ikionekana bado mizigo yuko mingi meli zitaendelea kusogea mm. Free tafa nini itaendelea kupanda. Mm. Itafika muda ambapo sasa vitu viko vingi, production ilikuwa kubwa na tanage duniani. Tunasema ship tanage, meli, mm. labda kwenye dry cargo, kwenye vile bidhaa ambazo hazihusiani na vimiminika. Zimetumika zote duniani. Mm. Hapo sasa mizigo manake iko mingi zaidi na meli ambayo imekaa tu ifanye kazi haipo zote zipo kazini. Pale sasa freight inafanya nini? inapanda to the maximum inakuwa juu sana mm. kwa sababu wenye meli hawana jinsi kufanya nini 
hali za kukwepa itabidi waende kutoka nini meli pale ndio tunasema kwamba ship owners are experiencing boom boom maana yake wakati huo wana, nzuri yes wa, wenye meli wanapata faida kubwa sana lakini wakati huo ipo juu kukiwa na factor yoyote kwenye production imelegalega kidogo mizigo itaanza kufanya nini itashuka inaanza kushuka kidogo itashuka mpaka kwenye equilibrium maana yake ni pale ambapo sasa ship tonnage na cargo tonnage duniani zimefanya ni ziko sawa ha nisaidie kitu kimoja bado maelezo mazuri haya kujua na magani ama sababu za kwa nini kwamba kuna kati zina base na pande na kushuka mm. lakini nisaidie unaweza kujua kama sasa sasa shipping inafanya vizuri kama yani inafanya vizuri ama inafanya vibaya nini vya shilingi vya kujua kitu kama hicho karibu okay sasa hiyo hiyo nitaisema baadaye yeah. mpaka tuelewe hili somo la hapa juu kwanza ndio maana bado nilikuwa naendea kusonga mbele kidogo aha uh-huh. Inafika mahali tunasema kwamba shipping market zipo kwenye nini equilibrium. Mm. Nini maana yake? Mm. Kwamba sasa mizigo iliyopo duniani na meli zilizopo duniani mm. vinafanya nini? Viko sawa sawa. Mm. Wakati ule mwenye meli hapati faida kubwa sana lakini kile mm. anachokipata kinaweza kufidia operating cost za meli. Mm. Tunasema kwamba mwenye meli hawezi tu kupokea mzigo mm. mpaka aone kwamba gharama anazolipa na mwenye mzigo zina compensate nini operating cost maana yake gharama zake mwenye meli zinaweza kufidiwa na anachokipata <laughs> wakati huwa equilibrium ni kwamba hata wenye mzigo na wenyewe watakuwa naweza kulipa zile gharama anaweza kumlipa nani mwenye nani mwenye meli wakati ule ndio kuna nini kuna equilibrium wataenda na hiyo sehemu ndio itafika mahali factors of production ikilegalega zaidi kiasi cha mizigo kitafanya nini kitaanza kupungua mm-hmm. kinapoanza kupungua sasa kiuchumi hapo wa shipping kinapoanza kupungua kiasi cha mizigo duniani meli moja wanachokifanya hawa watu wa shipping reaction yake ni kwamba wanaanza kushindana kushindana kugombania mizigo kwa kushusha nini gharama za usafiri wa mizigo tunasema wana, wanashusha nini freight. Kwa hiyo wataanza kushusha freight ili waweze kufanya nini? Kupata mizigo. Lakini watafanya hivyo na itafika mahali watafanya nini? Watakuwa wanapata sasara. Maana wanachokipata hakiwezi kufidia nini? Kufidia gharama au operating cost za meli. Nini kinaendelea hapo? Pale hapo reaction hiyo ya kwanza ya kushusha ikiendelea na wakiona wanapata hasara wanafanya hivyo. Kwa sababu hawajui recovery ya uchumi duniani itakuwa vipi mm. wanachokifanya wana wana wana, wana suspend meli kitaalamu kwenye shipping tunasema uh, ship owners are laying up vessels maana yake wanaanza kuzipumzisha meli lakini zinapoanza kupumzika hizo meli na kupumzishwa hiyo laying up ships sio kitu cha mchezo ni gharama pia yani meli ukipumzisha ina gharama zingine rangi lazima endelee kuipaka lazima insurance ziko pale pale security iko pale pale na vitu mbali mbali kwa hiyo reaction ya kwanza wamesema wanapumza nini fridge mm. baadaye wanapata hasara wanachokifanya wanapumzisha wakipumzisha tena hawajui recovery itakuja lini wanachokifanya ni ku scrap zile meli ku scrap maana yake wanachukua zile meli sasa wanazivunja vunja wakisha zivunja vunja zile meli wanaanza kuuza vile vitu vya thamani maana yake hapo sasa shipping imefanya nini imekaa vibaya ndio maana wakati tunaongea Tanzania kwamba mizigo imeshusha ime imepungua Tanzania mm. duniani meli 700 zilikuwa zimevunjwa vunjwa kwa sababu shipping haifanyi nini haifanyi vizuri sasa hicho ni kitu gani kwenye kwa, nature kwenye, of freight meli unaza nini zile fridge wanauza kitu gani kuna vitu mbali mbali vile mm. vyuma ni vya thamani sana mm. kuna majenereta makubwa mle ndani kuna vitu vikubwa sana vya thamani meli ni, ni, ni biashara ya mamilioni ya pesa sasa mm. hicho ni kitu gani chosema hiyo inaitwa freight cycle ndio freight cycle nimekueleza jinsi freight inavyopanda mpaka ship owners wanasema wana experience nini boom nimekuelekeza wakati ambao tunafanya nini inaanza kushuka sasa pale ndipo ambapo tunavyosema kwamba sio kila wakati bandari mm. zitaendelea kufanya nini kujaza mizigo sio kila wakati bandari itaendelea kupungukiwa nini mizigo shipping haijakaa hivi 
shipping tunasema kwamba shipping is not static it's very dynamic inakwenda hivi na hivi na hivi kwa hiyo kuna miaka shipping itapanda kwenye piki kuna miaka itashuka downturn mm. itapanda tena hizo ni freight nini cycle kwenye nature of freight market lazima nchi zifanye nini zijue kwa nini kwa sababu kama hatutajua nature of freight market mm. kuna wakati mizigo ikipungua tutakuwa tunatoa majibu ambayo sio sahihi sahihi sio sahihi ndio matatizo yaliyotokea leo miaka ndio sema 2014 mm. kidogo na 2015 zaidi na hivyo vitu vinatokea lini kuna maswali kwamba je mm. kuna msimu huu meli zimefanya nini zimepungua bandari zazifanyi vizuri je inachukua muda gani tena kuja kufanya recovery tena ili tuone kwamba tena meli zimefanya nini zinafurika mm. nakumbuka tuliongea mwaka 2016 ndio ulikuwa mwezi wa tisa ule mm kwamba meli zimepungua sana lakini zitakuja kufanya nini kuongezeka kuongezeka tu ndio yeah. zitaongezeka tu freight market sasa inaanza kwenda vizuri kwa hiyo meli zinaanza kwa vizuri sasa hiyo swali inakuja ni lini recovery inakuja lini mm. kuna mtaalamu mmoja wa, wa maritime economics anaitwa uh, Martin Stockford mm. anasema kwamba kuna average ni vigumu sana kujua kwamba ni lini mzigo itashuka mm. ni lini itafanya nini itapanda Panda. Lakini kuna average ya 6 years. So kama kuna season flani labda kama yes. kwa kitu labda kuna kitu sasa sisi si nini? Maana kusema season la ndio kwa nakosea. Kuna factors. Kuna factors kwa kitu mimi ni factor. Yes. Labda kuna vita, wao nataka kupeka uh, uh, silaha, labda kununua silaha, ama kuna, kuna usalishaji zaidi huko kwa yes. mazao ya kibiashara kwenda nchi nyingine. Yes. Tunasema kwamba mm. reason zinatokea upande wa supply side mm. au wa demand side. Tukisema supply side tunaangalia mwenye meli. Kuna mm. factor ambazo zinamhusu mwenye meli mm. ambazo zinamfanya labda anapata hasara, hawezi ku provide nini? Usafiri mm. wa meli hata kama mm. vitu vipo. Lakini pia kuna upande wa nini? Wa wa wa, wa, wa demand side. Mm. Huyu upande wa nini? Huyu upande wa kwenye mizigo. Tunaona kwamba hiyo miaka hiyo sema hiyo wale walio kuna supply mizigo walikuwa wanapata hasara. Kwa hiyo walikuwa ha supply. Kuna miaka kwa sababu ya foreign currency fluctuation na yes sababu kama hayo mm-hmm. kuna miaka kwa sababu ya bei ya mafuta imepanda sana kwa hiyo freight ziko juu kuna miaka mingine ni sababu tu za kisiasa mm-hmm. sasa nini kinafanyika hapo ni kwamba hakuna aliye tayari kusafirisha mzigo wa mtu kupeleka sehemu nyingine wakati wa nini anaopata hasara labda nirudi tena kwenye swali lako uliouliza sawa je tunaweza tukajua kwamba ni ni, ni 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 wakati gani dunia ina perform zuri kwenye shipping ndio tutajua vipi labda naomba naomba unipe majibu ya swali hili ambayo nimekuuliza ambayo nataka kujibu sasa mm. lakini nusu continue mapumziko mafupi mtu za muda hapa anaambia tunapaswa tuwe tuende kwa mapumziko mafupi na tumechelewa kwa dakika kama tatu hivi kama tujali baada hapo baada ya kujibu hili basi tutabidi uende haraka haraka kidogo lakini watazamaji mm. damini ndio kuna sasa kupiga simu na kuweza kuuliza maswali mengine kutoka kwao ni uchukue mpenzi mtazamaji kwa kufuatilia channel tenin na kufuatilia mada ambayo tunazungumza wakati huu kumbuka mada tunazungumza hapa ndio inaitwa nature of freight market kwa maana kwa kiswahili tunasema sababu za kupanda ama kushuka kwa, gar- kwa gharama za usafirishaji wa mizigo kwa njia ya meli sababu ni zipi hizi ni mtaalamu anazungumzia hapo na, na, na mwingine kemkem najua nataka kufahamu mambo mengi lakini sasa nilusu tuna mapumziko mafupi lakini kikubwa tunakwambia wewe mzazi mlezi na mwanafunzi ambaye unakuwa na mtoto kunasoma nje ya nchi kikubwa patambua kwamba kuna kila sababu ya kufika katika kituo kinaitwa uh, find yourself katika uh, katika ofisi ama kampuni ya mawakala vya kuja nje hao wanazungumzia global education link Fatiria swali uh, fatiria tangazo hili hapa ili uweze na magazeti kujisajili ili uweze kupewa taarifa juu ya ndoto yako. Hii ni sema kweli. Find yourself. Your career begins here. We mwanafunzi wa kidato cha sita. We mwanafunzi wa diploma. We mwanafunzi wa kidato cha nne. Mzazi, tukutane katika Find Yourself, ukumbi maarufu wa Global Education Link kumuelewesha mwanao wapi anapotakiwa kwenda katika level yake ya chuo kikuu ingia kwenye website nenda sehemu pale kulia click halafu jaza hiyo form chagua unataka training ya afya engineer business ama art utapigiwa simu utapangiwa siku ya kuja kuhudhuria semina hiyo ni bure wapigie simu sasa global education link kwa maelezo zaidi Mimi Albert Kilala naahidi kusema kweli daima. Mimi napenda kusema ukweli na kusema ukweli ni mpenzi wa Mungu. Tutasema kweli katika siasa. 
Uchumi Elim Yamii na Michezo Kila Jumatatu Jumatano na Ijuma Saa 4 kamili usiku hapa Channel 10 Karibu nikushukuru sana kwa kufuatilia channel na wewe unapata taarifa lakini wakati huo huo unapata elimu na baadaye unachukua hatua na mimi sasa hivi kuna mtoto nyingi hapo tunatofikiria juu ya masuala ya shipi na kadhalika na kadhalika kikubwa fuatilia na zika pia una maswali na mbali unaona hivi sasa hapo chini na usika anza kutafuta online ya simu sasa upige simu tuzunguze pamoja inawezekana ni mtaalamu kama mtaalamu wangu alikuwa hapa mezani ile zikam katofautia na ama ukata kuongezea sehemu ambayo ah hapa kuna kitu umekosea ama kubuka ama unataka kuhoji hoji kwa roga ya ustaa kwa lengo la kujifanya wewe uelewe lakini pia natazamaji wengine wafuate kipindi wapate elimu ya kutosha binafsi yangu sio mtaalamu wa swala shipping lakini napata mawili matatu na amini kabisa na wale ambao wamepewa jukumu la kusimamia bandari yetu na hasa kusimamia swala zima la shipping na pamoja na uh, mas- na bandari yetu wanaweza wanapata elimu hapa na nini cha kufanya inawezekana ni mtaalamu nikualike utapiga simu zunguze pana sisi. Luka stare muhimu sana kwa mgeni wetu tumuita hapa lakini pia kwa jeli tu chetu pendo cha channel 10. Hasa kipindi cha sema kweli ambacho kipo hapa hivi sasa. Sema majasho toka sote mbea na kuzunguza kitu hapa. Lakini kama sitemuzu sema majasho toka sote mbea tumalizie. Eh? Je, ni rahisi kujua kwamba shipping inafanya vizuri ama la? Karibu. Ni rahisi kabisa. Ndiyo. Na ni kwa wachumi wa shipping ndio tunaweza kufahamu hivyo. Ni kwamba inchi inatakiwa ijue hilo tunapotaka kushauri kuhusu bandari mm. kuhusu maendeleo ya meli Tanzania ni ni, ni rahisi kujua uh, shipping inafanya vizuri au vibaya lazima kujua kwanza sasa tuna vitu vitatu tu cha kwanza kinaitwa new ship building mm. tunapoongelea new ship building tunaongelea uh, ni order zipi ni order za kiasi gani mm. kwa mwaka huo au kwa miaka hiyo mm. zimefanywa kuagiza meli mpya mm. tunapoona kwenye statistics ya dunia kuna meli mpya zinakuwa ordered na wafanyabiashara. Tunajua kwamba uchumi unafanya nini? Vizuri. Uwezo kununua maroli ya kusafirishia mbao kutoka njombe mpaka hapa mm. wakati mbao zenyewe zipo. Mm. Kwa hiyo tunaangalia kwamba wameagiza meli uchumi uko mzuri. Lakini sekta ya pili inaitwa uh, second hand tonnage. Tunapoongelea second hand tonnage tunaangalia zile meli za mtumba. Mm. Zile ambazo zipo. Je, zipo sokoni? Zinafanya kazi? Kwa hiyo ukiona meli mpya zote zipo kazini na zile meli za mitumba zote zipo wapi kazini kazini ujue shipping inafanya vizuri wakati huo hata meli libovu kuliuza ni kazi ngumu sana mm. lakini uh, sekta ya tatu nasema yani ngumu kuliuza ama mteja hataki kufanya nini kuuza hataki kuuza mwenye meli ah, go, kwa sababu okay. hata kama ni gari bovu wakati wa mizigo linafanya kazi mm. kwa hiyo tunapoona meli mibovu mibovu ile second hand tanya inafanya kazi nasema sasa hivi uchumi uko vizuri. Lakini sekta ya tatu ndio scraping. Ukiona meli moja imeanza kuwa scrapped, yani maana yake inaenda kuvunjwa vunjwa. Ya pili ya tatu. Hapo ujue duniani uchumi haufanyi nini? Vizuri. Mm. Kwa hiyo ndio wakati wa kutumia akili. Taifa wakati huo. Mm. Kama kwenye strategic planning. Tunapanua bandari. Je, tumejiandaa vipi wakati ambapo scraping zinaanza kutokea? wakati ule wa poor freight cycle tumejipanga vipi kwa sababu ukipanua bandari kaka vizuri ni kubwa kwa kweli meli kubwa zinakuja kwenye mm. economies of scale na sasa meli kubwa zinakuja lakini je wakati ule ambao meli na nini bandari yapanuliwa meli zilikuwa zitoshi Zili, zilikuwa ni chache hasa mm. meli ime, bandari imekuwa kubwa zaidi je wakati ule wa poor freight cycle tunafanya nini ili kuhakikisha kwamba meli zinaendelea kuja Tunasema taifa inatakuwa kuwa na ma strategist. Mm. Tunasema kwamba tunataka tunapanga kwa miaka mitano hii objectives zetu kupata tani kadhaa za mizigo na tupate pesa kiasi fulani. Lakini je, ni jinsi gani tulivyo converse on the nature of freight market? Ikishiki kidogo tutafanya nini? Mm. Ehe. Iki meli zikiwa nyingi tunajipanga vipi wakati huu? Zikishuka tunafanya nini wakati kwa hiyo inawezekana. Inawezekana kabisa kujua kwamba sasa hivi shipping ina perform vizuri mm. au vibaya kwa wakala mwa shipping. Mm. Yes. Haya. Mpito za maji ni kwa liki unaweza kupiga simu tuzungumze pamoja. Sasa ni majasho bado nasema pana nataka kuzungumza nani hapo. Sasa karibu habari za Soweto Mbeya na nini maoni yako? Nini swali kwa mgeni wetu? Ah, mimi swali yangu nina nauliza juu ya meli. 
kuna hasara gani inayopatikana kama hawezi kuzigunja hizo meli kama hakuna mizigo ambayo inaenda bandarini kama naona kama kuna tofauti wa magari na meli magari yanayotoka na kikaa hakuna hasara sasa meli ni gari inasafisha mpaka wavunje kwamba ikibaki hivyo hivyo inaingia kutu au inapata matatizo gani na wanapovunja hiyo meli ile faida ya kutengeneza na kuuza inakuwa sawa maana baada baada ya kuivunja wanauza vifo baadhi ya vifaa mm. na wakati wa kutengeneza wanatumia muda gani ili kwamba hasara inayopatikana ni kiasi gani wakati wa kutengeneza wa kutengeneza na wakati wa kuvunja ni faida kiasi gani inapatikana hilo ndio swali langu Ah, asante sana Jesho Soleus kufikiria kabisa uh, kama nitaniuliza nita, nita au litaulizwa, anauliza kwa nini tunakaa kwa nini tunavunjwa? Kwa nini siweke mpaka msimu mwingine ndio kama mazuri basi nitarudie tangia mtoni uh, mid baharini zitaendelea. Nisaidie hapa. Ni vitu tulivyosema eh. kwamba mm. leng up. Kwa nini hapa after jupa moja Kwa leo na simu hello. Karibu nani mwanangu kwapi? Niko Tabata Segeria. Kutoka Tabata Segeria unaitwa nani? Fuera es caribe que mata. Flores. No me pongo eso todo el mundo que luego. Como te lo mucho que pongo eso todo el mundo que tengo que tomar. Ajá, caribe. No, no me lo mucho que me apoyo. Dios. Cuando cuando wakati mwingine kuna competition ya ya freight. Mm. Unakuta leo stress na eski anaweza kadaba unatoka Karachi. Mpaka Dar es Salaam baba kwa freight ya ndio na ndio kwa container. Mm. Lakini baba pia yeye anatoka China kwa dola 1500 kwa container. Mm. Hii ni hasa kinakuwa ni tofauti hata kama ni volume labda ni kubwa. Mm. Au sababu ipi inapelekea mtu anakuta kuna competition ndio meli ziko lakini pia kuna freight unakuta anaweza kutoka Karachi au China huko kwa dola 600 lakini kuna pia na kuna sita labda pia ile anaenda kwa 1200 mpaka 2000 ah inategemea pia haya asante asante kwa swali zuri asante kwa swali zuri tumpokee huyu hapa hello hello nani msangu kwapi hello hapa ni chana tena ndio karibu kwa imada kuna uliza tu haya asante kwa kuuliza ah kuna lena simu hello oh oh haya m20 kujibu unaona simu hapa zimekuwa kidogo gongano hapa karibu tunaweza kujibu tumwanze sema jasho na wengine wafuatia yes swali la kwanza hmm. kwa nini meli isi isi isiwekwe tu isi vunjwe vunjwe hmm. tumesema kwamba laying up ships yani ile hali ya ku suspend meli kuipumzisha mpaka recovery ya uchumi ka, ik, ikaje baadaye ikawa sawa sawa ni gharama sana tumesema kwamba kuna gharama za insurance bima zinaendea kama kawaida ile meli inatakiwa kufa nini kulindwa na kodi zitaendelea kutozwa vile vile sasa hizi gharama ni vigumu sana kuanza kuzilipa wakati biashara iende ni kazi ngumu kwa hiyo gharama bora kufa nini kui scrap na nisema tu kwamba scrapping sio kwamba inafanyika kwa meli tu mibaya hiyo mitumba. Mm. Meli mpya tu inaweza ikatengenezwa leo. Kufika makani market imekuwa mbaya. Ukitaka uiuze meli hiyo wakati kama huo, anayenua kwanza ataki. Mm. Lakini pia hasara ya kuuza meli ikiwa mpya. Mm. Utali utatozwa kodi kubwa mno. Ndivyo dunia inaofanya. Kwa hiyo mtu ili astozwe bei kubwa kwenye kodi kwa kuuza ile meli hata kama ni mpya anaideclare kwamba hii meli naenda ku scrap ninauza kama nini scraper kwa hiyo hawezi kukata kodi kubwa kiasi hicho okay. kwa hiyo sababu yake ndio hiyo hiyo ndio sababu yes una swali nyingine ulizo hapo eh, eh. kwa nini root kwa nini kwa nini uh, meli zitoke sehemu moja kwenda mahali kunakofanana halafu freight ziko nini zote tofauti mm. kuna mambo mengi inategemeana kwanza root anayopitia mm. ni root gani Ujua kuna sehemu nyingine kunaweza kuwa kuna nini? Kuna 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 anapitia kwenye mkondo wa hatari. Mm. Kwa hiyo pale tunasema premiums zinakuwa juu. Mm. Au sehemu ambayo ina maharamia unaweza kuna pirates. Mm. Sehemu kama hizo lazima zitaongeza nini? Kama wakati ya Somalia. Yes. Mm. Sehemu kama hizo kupita ni risk. Lazima aliyepita sehemu isiyo na risk hiyo mm. na aliyepita kwenye risk hiyo lazima fight fine nini? Iwe tofauti. Lakini pia kuna mtu ana kodi Yaani kilala hapo una meli ya kwako ya kupeleka mizigo Kenya mm. ya kwako mwenyewe mm. lakini mimi sina meli 
nina kodi kwako mimi naye kodi meli kwako na binifanye nini nikaifanyie biashara kwanza nipate hela ya kwangu kunipa faida nyingine ni kupatia wewe inayobaki mimi lazima nitachaji bei kubwa zaidi ila we ambaye meli ni ya kwako utachaji chini kwa hiyo kuna fakta nyingi sana ambazo zinafanya tofauti ya freight iwepo Yes. Kwa hiyo hizo ni miongoni. Aha, kuna swali moja nadhani hapa tutakaye tulijibu lakini naomba nikongeze swali hili hapa kutoka mtazamo wetu, mtazamo wetu hapa. Kwa lana simu hello karibu nani wazetu kwa wapi? Hello? 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 Naam, habari? Hello? Hello? Oh, haya. Kulala simu hello nani mwanangu kwa wapi? Hello hello. Naam, sema umerejea? Eh, nimerudia, naomba niulize tena. Ndio. Ni kwa nini sasa kodi inakuwa sio rafiki tena? Kwa kufanya biashara kwa sababu nikiacha kuangalia sasa karibu dunia nzima mpaka zamani bila kuondoa kodi ya magari, gari bomu bado linahesabiwa. Halifanyi kazi. Naona tena na hoteli. Hicho hakifanyi kazi, bado watu wamepata wanazidi kufuatilia. Semi Kumbuka hatuzungumzi tu kwa upande wa bandari Tanzania bandari zote za Tanzania hii ni dunia nzima it's international wise Yes Najua kwamba wananisikiliza watu wengi watu hata hata nchi za nje wanasikiliza mimi natoa ni kwamba kwa nini wasitoe huo ushuru kwenye upande wa wanani pale ambapo wewe kwa zifanye kazi na wanatambua kwa sababu hata hivi kazi haya Baki hapo kwa mtaalamu atafafanua nikushukuru sana kuchagua chana chani kwa inline simu hello 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 Uh, ndugu hii mara pili napokea namba yako lakini unakata unapokea unakata uh, kwa kufanya hivi hunitendee haki mimi na wala watendee haki watazamaji wa kipindi hiki kwa sababu watu wanatafuta line ya simu hii lakini wewe ukipata unakata simu tena kwa line ya simu hello hello na ndugu habari yako nani mwanangu kwa hapa hello hello nakusikia vizuri hello nakusikia vizuri sana oh oh yeah, hello hello hi ha Mtujibu kuna yes, kuna swala la kodi hapa. Mm. Swala kodi. Yeah. Huwa ninapenda kuwa raia mwema mm. na ni msema ukweli. Mimi sio mtaalamu wa kodi. Mm. Mimi ni expert wa shipping. Mtaalamu ya heshima kabisa ya juu mm. ya dunia nzima. Mm. Ya nini? Ya shipping. Lakini kuna uhusiano kati ya kodi na nini na shipping. Tunasema kwenye balance of payment. Mm. Kodi zisipo wekewa mikakati sawa sawa inayoleta na shipping kuna kuna matatizo mm. tukiongelea kwa mfano sisi hapa Tanzania kwamba kodi kitengo cha kodi labda TRA okay. mle ndani kuna import duty mm. import duty inahusiana ina, ina kabisa na shipping mm. sio tu kwa ajili ya kuchaji hata kwa ajili ya ya, 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 ya auditing kwamba mtu wa mapato anataka mm. kufanya auditing ya ya, ya, ya vitu vinavyohusiana nini vile vile usafirishwa kwa njia ya meli anahitaji shipping expert kwa sababu shipping professionalism mm. iko tofauti na tax professionalism shipping language mtu atia raia afanye nini haielewi mpaka aelekezwe au anaweza kufahamu kidogo kwenye course outline atadaunua kidogo lakini shipping mm. ina msaada mkubwa sana inapohusishwa kwenye masuala ya kodi na ndio maana wakati ule ndio yeah. serikali ilipokuwa imeweka VAT kwenye transit cargo mm. uh, tulishauri politely na serikali ilielewa kabisa ikafanya nini mm. ikaitoa sasa bado ninaamini kabisa kwamba kwa kwa, kwa kwa jambo lile ni indication nzuri kwamba pia tutakayoendelea kushauri kwamba katika shipping unaongelea shipping kodi ifanye nini ili kuwe na friendship kwenye nini kwenye hii import business kwenye shipping mm. ninaamini tutafika vizuri hata kwenye port tariff wakati huo wa nature freight market tunavyoona kuna poor freight cycle je bandari imejiandaa vipi kuangalia nini kifanyike kwa wakati huo kama nilivyosema kwenye strategic planning mm. nini kifanyike wakati ambapo kuna poor freight cycle sio tu kodi peke yake e, tarifu za bandari zifanye nini 
tuna bomba la mafuta kama ninavyosema kila siku. Bomba la mafuta kutoka wapi? Uganda. Uganda. Kutokea wapi? Tanga. Tanga. Tutakuwa Tanga. Yes. Mm. Itatokea eh, ya Tanga mm. na pale zile meli kubwa tunasema ULCC, Ultra eh, Crude Carriers au VLCC, nasema very large crude carriers zitakuwa zinakaa pale zinachukua mafuta. Je, yeah. wakati kama ule wakati zile meli zinafika pale. Mm. Tutafanya nini ili Uganda iendelee kuuza mafuta yake? Mm. Kwa sababu mafuta yale kwenda nje ya Tanzania yatakuwa dominated in forces of demand and supply ambazo kwenye nini? Kwenye shipping. Mm. Tutaisaidia Uganda vipi iendelee kusafirisha mafuta hata wakati wa poor freight cycle mm. ili ili kuyumba kwa uchumi wa dunia katika nature of freight market zisiwe sababu za Uganda kutoka kwa nini? kusafirisha mzigo tu mzigo mtazamaji hapa nataka tuongezea swali ya maana na mtazamaji tofauti kwa lana simu hello na karibu na wenzangu kwa wapi niko tabata na rudi na florence tabata ah, florence toka tabata karibu ah mtao mmezoongea freight hapa ni mzigo wa salangu akajaribu kuzungumzia kama anategemea na mesa ya na umiliki sometimes kuna mtu ana haya meli ya transport nyingine kwa ya watu wengine wengine ni kuna wa vessel mm kwa hiyo anaweza kupanga freight kulingana na umiliki wa meli yake. Sasa imekuwa kawaida sisi tunamulipa kodi. Freight imekuwa ni considerable kwenye. Weka simu yako vizuri. Yes, sauti yangu kidogo. Freight. Hiyo freight imekuwa kwa mfano hii wewe kalkulate import duty. Lazima kuna fee yetu. Mfano hizo kama meli ya Darfur bila za elfu moja sasa freight ikaekwa labda dola moja mia mbili ya leo nataka wewe declare kwamba freight ni shida pili wazo calculate tax lakini hawezi kujua kwamba freight yeye ya mosu shipa wao wa peke yake kwa nini wa freight wa inahusishwa na na value ya 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 ya, ya mzigo kama kama mtaalamu anaweza kushika pia sababu inatoa kuingiana na na vessel na anavyokuwa na anavyokuwa na kuweza kukapiza Hai, nikushukuru, nikushukuru kwa swali lako. Asante sana kwa swali. Hai, hebu tujibu hii swali na tuangalie tuangalie saa hii tena kama tukabaki na muda. Karibu. Yes, kuna vitu vingi kwenye freight. Ndio. Sio tu ni sawa anasema kwamba freight inakuwa chaji kulingana na aina ya mzigo. Yeah. Sio tu hiyo ni sawa, yeah. unaweza kuchaji kwa aina ya mzigo. Kuna sehemu nyingine wanasema ha, hili container lina vitu vya thamani, lina madini, ya nini? Freight kwa tofauti. Yeah. Lakini kuna scenario nyingine inaitwa freight all kind. Maana yake chochote utakachokiweka huko ndani freight inakuwa nini freight inakuwa uh, inakuwa ina, 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 ina sawa tu wanachaji bila kuangalia uzito wala uh, mm. value ya mzigo mm. wanaangalia tu chochote kitu kama ni ndani ndio yeah. niseme tu kwamba freight kwa kweli negotiation tu ya mtu anayetaka kuchukua mzigo nje mm. yeye mwenyewe tu afanye negotiation afanye negotiation kwamba hiyo freight mimi nimeridhika au sifani sijaridhika yeah. kwa sababu kama ni CIF value cost insurance and freight bado kuna kuna haja ya kusema kwamba mimi hiyo freight sijaridhika nayo lakini kama ni container labda tuseme aina ya mzigo mm. kwenye container business kwa kweli uh, freight ni, ni, ni challenge meli za container hazina faida kubwa hazina faida kubwa kwa hiyo hata hiki kiasi anachosema kwamba ni kikubwa mimi sawa si sizitetee si hizi uh, shipping companies wanangangana sana wanangangana sana kuhakikisha kwamba hii mizigo inafika faida yao ni ndogo sana kumbuka kwamba mm. mizigo mingi inafika Tanzania na kwenye makontena lakini makontena hayo hayo yanarudi kule yaliko toka haina nini haina kitu mm. haina kitu kwa kawaida inabidi makontena yakija Yaje na mzigo wa import, yaje na mzigo wa nini? Wa export. export. Sasa kama yanarudi mengi, halafu ya kupakia kitu. Yes, na kumbuka kwamba linaporudishwa, yeah. linalipiwa vile vile. Gharama za kupakia pale kwanza limeanza kule liko kwa stored. Yeah. Kuna gharama kwenye kwenye kwenye, kwenye truck ulisafirishe mpaka bandarini, bandarini gharama za kupakia, kupakia tena liingie kwenye meli, lilipiwe na freight. Halina nini? Halina mzigo. Kwa hiyo changamoto za freight kwenye makontena hizi hazitaisha hazitaisha ndio maana tunasema kwamba inabidi awareness iende zaidi kwa shippers and consignees kuelekeza kwa nini freight zinakuwa na misingi ya namna hiyo 
tuna dakika nne kama utatumia dakika tatu yes uh, hapa ni kumbe yes. uh, katika kuzungumza yote haya mm. na ni mtaalamu wa masuala ya shipping na masuala ya port yes uh, kutana kwa heshima kubwa kabisa ambayo unayo hebu chukua nafasi hii kuishauri serikali katika mambo yote ya bandari ndio hivi sasa mm. ili uweze kuna kama okay kuna mtu ato ushauri na tunaweza kutumia mm. ushauri wetu na wewe utakuwa umefanya sehemu yako kwa maana umetoa ushauri yes. na wao wataangalia wanaweza kutumia ushauri wao ama hawa si utumie yeah. ni sawa kabisa ni, ni kazi yao mm. ya yeah, ni sawa kwamba kama ndio sawa mzoni kwanza nimeipongeza serikali kuona kwamba wamegundua potential iliyopo katika shipping industry ndio maana bandari inafanya nini mepanulio na mtwara mepanulio nimekuwa na plan check na pia tunaongelea habari nini hilo bomba nini na mafuta na mafuta na fursa pale imeingia kwamba hali pitie kwetu na hiyo nini bandari ya nini ya Bagamoyo Bagamu. tunasikia fununu lakini pia nimesikia fununu nyingine iwapo naomba nisiwe kotedi sana mm. kwamba kuna 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 eti, eti za ku, za kuwa na maritime university Tanzania yani transport university Tanzania oh. yes ninaamini kwamba emphasize kubwa itakuwa pia kwenye marine transport professionalism kwa sababu Tanzania kwenye mambo ya logistics kila siku inasemwa vizuri tu kupitia silt mm. lakini kwenye shipping bado Haisemu kuna Institute of Chartered Ship Brokers ambacho, ambacho hiki chuo ndicho kinacho certify wataalamu wa shipping duniani. Ndiyo. Sasa basi. Mm. Uh, tun, Tanzania inapoendelea kupanga na kuona potential zilizo katika hizi port hizi bandari za Tanzania. Ndiyo. Naona rais anavyo ana, anavyo kuwa kipaumbele kwa ajili ya hii kampeni. Waziri wa uchukuzi kila wakati anavyoingia bandarini kuangalia na wafanya kazi wake wote wizara inaofanya kazi sasa pamoja na hizi basi sasa tuongeze kwamba shipping ni professional pekee na ni science kama tulivyoheshimu professionalism katika medicine kwa maana ni madaktari inabidi wafanye kazi zao lakini pia upande mwingine wana sheria wafanye kazi za sheria kwenye accounts naona kuna wanataka serikali kwamba mtu ana CPA au ACC ndio wafanye nini wafanye zile kazi na shipping tufanye hivyo hivyo kwa sababu wataalamu mtu nao Tanzania tunaamini kwamba kabisa pressure kubwa sasa iwe kwamba wataalamu wa shipping wafanye hizo kazi na wao washauri wao washauri kuna changamoto sana katika katika hilo neno la, la, la shipping wakati mwingine wakisema walio kwa certified kwenye bodi ya shipping ya dunia tupo wawili inageuzwa mm. kwamba mmesema nyinyi ndio mnajua shipping kuliko wote duniani kuliko wote Tanzania mm. hatujasema hivyo Tanzania wanaofahamu shipping wapo wengi Wind. wengi katika level mbalimbali yes lakini wale ambao wamekuwa certified na bodi ya shipping ya dunia kwamba dunia nzima they can go anywhere na kuishauri nchi yao wawili hao kwa hiyo nchi iendelee na tuna wazee wengi wa shipping Tanzania ambao wamekuwa na mental wazuri sana mimi mwenyewe na wazee siwezi kuwataja kwa majina they are helping me wananisaidia kujua shipping ilianza wapi kwa wapi sasa mikakati ya bandari kufanikiwa kwanza tujue nature of freight market is mm. taarifa za kujua kwamba freight inapanda unashuka tutazipata wapi mm. na kujua kwamba sasa hivi duniani kuna fanya vizuri au vibaya ili tu implement mpango yetu kama nilivyosema tunataka volume gani ya mizigo mm. kwa miaka fulani basi tuangalie je tukikumbana na, na poor freight cycle tutafanya nini tutapitia mlango huu tukikumbana tuki, tuki na, na ile kule freight cycle tutakimbia hivi kwa hiyo tukishirikiana namna hiyo tukishirikiana hivyo tutafika mahali pazuri sana isiwe tu kama huyu anaongea hiki yeah. na anaongea hapana tuheshimu tu, 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 tu kwamba professionalism hii kama jinsi serikali ilivyo weka pressure kubwa kugundua vyanzo vya mapato hivi katika shipping mm. basi na rasilimali watu na yenyewe tuendelee kama kule DMY pia nimeona course za, za degree za shipping zimeanza lakini nataka tusonge mbele zaidi mbele zaidi mpaka nione wanaokuwa registered Tanzania kwenye mitaani ya board ya shipping ya dunia wako wengi kama sehemu zingine wanavyofanya pale itatusaidia sana anaitwa Julius Nguhula yeye ni chartered ship broker uh, mwenye, mwenye taaluma ya juu ya heshima ya kitaaluma uh, kuhusu biashara ya meli na bandari amekuwa kinena mimi, mimi hapa lakini pia yupo kwenye bodi ya wataalamu wa shipping wa dunia akipata nafasi ya kuzungumza na mimi usiku huu nikamwambia kwamba mpata taarifa za kutosha juu ya sababu so, tumezungumza kumbuka bali tulikuwa ni nature of freight marketing kwa sababu za kitu kwa maana kiswahili chake ni kupanda na kushuka kwa gharama za usafiri wa mizigo kwa njia ya meli kuna kwa nini meli kwa sababu zinapanda na kushuka kwa nini kuna gharama hizo zinapanda na kushuka amesufanua ni mtu mwingine umechukua yale ambayo ni muhimu kwako na wewe kuchukua hatua sasa ni kuchukua sana kwa kuzama channel 10 hususan kwa kipindi cha sema kweli tukutane kesho asubuhi nitakuwa na mtaalamu wa sheria nitakuwa na mwanasheria tukae tunaangazia mambo ambayo yametokea bungeni hapa katikati kwa sababu mbunge wakati bunge la bajeti kiendelea tumeona namna gani bunge hii imepitishwa kwa 
mbunge mmoja mmoja kuulizwa swali lakini kama haitoshi tutaangalia sheria ambayo ilikuwa inazungumzwa iwapo kama bunge wajeta uh, singepita kwamba kwa kuna taratibu sheria zinaonyesha kwamba mheshimiwa rais angelivunja bunge sasa tutaangalia hapa mheshimiwa rais anahusika vipi kwenye bunge sheria kuna magari lengo ni kupata elimu ya kisheria na taratibu mwenendo mzima wa bunge linavyokwenda mambo mengi yamezungumzwa lengo la kupindi ni kutoa elimu sisi wote tufahamu taratibu mbalimbali za bunge za vokwenda naitwa Albert Kilala kwa nibaki Isa Didi na ndugu yetu mnisha matangazo kwa kati na utakio wakati mwema baki hapo hapo endelea kufuatilia pindi bora vya hapa channel 10 asante sana kaka Julius asante asante sana